సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే వార్తాపత్రికల్లో మరియు ఛానల్స్లో చూస్తున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లాలో కేసులు నమోదు కావటం ప్రారంభమైంది అది కొంత పెరుగుతున్నట్లుగా కూడా కనపడుతుంది మొన్ననే మనం ఒకే ఫ్యామిలీలో పంతొమ్మిది పాజిటివ్ కేసులు చూసాము అందరూ కూడా ఎలర్ట్గా ఉండాల్సినట్టు అవసరం కరోనా నా వరకు వస్తుంది ఏమొస్తుంది అని అనుకోవటం అనేది మీ యొక్క ఇదవుతుంది అది చాలా మూల్యం చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడే పరిస్థితి రావచ్చు అందరూ కూడా అత్యవసరమైతే తప్పే బయటికి రావాలి ముఖ్యంగా ఈ కేసుల యొక్క సరళి గమనిస్తే హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి రావటమో లేకపోతే బంధుత్వ పరంగా వాళ్ళు రావటమో లేకపోతే ఫంక్షన్స్ జరగటమో అదేవిధంగా పెళ్లిళ్ళో లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు పార్టీలు అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా చనిపోయినటువంటి వారి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనటమో ఈ కార్యక్రమాల వల్ల ఎక్కువగా ఆ కేసులు నమోదవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సహజంగా మనకు హైదరాబాద్ దగ్గరగా ఉండటం వల్ల మన ప్రాంతంలో ఉంటూ అక్కడ ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి రావటం వారి కుటుంబ సభ్యులకు రావటం కూడా ఆ జిల్లాలో జరుగుతుంది చాలా ఎలర్ట్గా ఉండాల్సినటువంటి సమయం అందుకే మీ ముందుకు వచ్చి చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఎలర్ట్గా ఉండాల్సినటువంటి సమయం ఇది తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించటం అంతేకాకుండా చేతులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కడుక్కోవటం అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించటం అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్లకుండా చూసుకోవటం ఈ యొక్క చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఉన్న ఇంట్లో మరింత కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత మనపై ఉంది ఎలాగూ అధికారులమైన మేము వైద్య సిబ్బంది పోలీసు వారు ఇవన్నీ చెప్పడానికి అనే అదేవిధంగా వర్క్స్ చేయించడానికి ప్రజాక్షేత్రంలో తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది చేస్తున్నాము కానీ అవసరం లేకున్నా కానీ వీధుల్లోకి రావటం వాహనాలు వేసుకుని రావటం మాస్కులు లేకుండా రావటం అనేది గమనిస్తున్నాము ఇది ఎంతకాలం ప్రభుత్వం కూడా చెప్తుంది మీ ఆరోగ్యాలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి మీ ప్రాణాలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అనేది గమనించాలి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళొద్దని మనవి అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతాల నుంచి మీ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకుండా కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మీ పైన ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఫంక్షన్స్ ఎట్టి పరిస్థితులు నిర్వహించవద్దు అదేవిధంగా ఎవరిని పిలవద్దు ఎవరు కూడా వెళ్ళవద్దు మీరే ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి మీ అంతటా మీరు కరోనా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి గమనించండి అంతేకాకుండా అంత్యక్రియల్లో కూడా పాల్గొనే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తికి ఏ ఏ కారణంలో చనిపోయాడు అనేది తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎంక్వైరీ చేసి ఆయన సహజ మరణం అయితేనే అంత్యక్రియల్లో ఇరవై మంది కంటే ఎక్కువ అటెండ్ కాకుండా ఉండి తప్పనిసరి అయితే అటెండ్ కావాలి చూస్తున్నాం మనం అంత్యక్రియలకు పోయిన వాళ్ళు ఒకే కుటుంబంలో పంతొమ్మిది మంది కరోనా బా బారిన పడ్డారంటే మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క అన్ని సూచనలు గమనించి మళ్ళొకసారి జిల్లాలో స్వీయ నియంత్రణ పాటించుకుందాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఎక్కడైనా సరే ఈ అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నట్టు మీ యొక్క సమాచారం వస్తే కూడా మీ సమీప తహసీల్దార్కి తెలియచేయాలి అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా మీకోసం మీ కుటుంబం కోసం మన పట్టణం కోసం మన గ్రామం కోసం అని గమనించండి ప్రాణం కంటే ముఖ్యమైంది ఏది కాదని గమనించి స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ అంతేకాకుండా ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా తరచుగా తాగేటప్పుడల్లా వేడి నీళ్లు తాగటం ఎందుకంటే ఏదైనా వైరస్ ఉన్నా కానీ గొంతులో అది టూ త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి తడ ఒక టూ అవర్స్కి ఒకసారి వేడి నీళ్లు తాగటం అంతేకాకుండా మనకి ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు అశ్వగంధ అని తర్వాత అదేవిధంగా మనకి చవన్ ప్రాష్ అంతేకాకుండా మనకి ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా తీసుకుంటే కూడా సి విటమిన్ సి విటమిన్కి సంబంధించినటువంటి పండ్లు ఏమైనా సరే నిమ్మ కానీ లేకపోతే దానిమ్మ జామ ఇట్లాంటివి ఎక్కడైతే సి విటమిన్ ఉంటుందో ఆ యొక్క పండ్లు తీసుకోవటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసి తీసుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవటమే కాకుండా మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని కలెక్టర్గా మీకు విన